Hello, hi, dear friends. In the other division, we will talk about the morning routine. Morning routine is the Molly's Garden. We will talk about the Molly's Garden. Now, we will talk about the Molly's Garden. This is the winter color. This is the vegetable. We will talk about 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 the Nampaknya tolak si ceri ekkan orang ini punya ada lila mati itu. Pini winter vegetables itu baru ni terkorek sih kari yang lalu nanti terlalu. Ada itu nampaknya cauliflower, cabbage, yang itu kari yang lalu. Ada cauliflower kat depan pukul ke mana ready ayi, baru itu nanti. Then okay, so urut mana beli dah lalu tu. Size sih kecil kecil itu ada. Inggilum, nampaknya ini terlalu dorang tak climate tu, macam nukum bah, terlalu lalu baru itu terlalu. Kali ni nampaknya high range lalu nampaknya lalu tau sih kene. Kabeh je ready aite lah, tapi ni korcek dosa macam ni ada kerana tu, ini naringnya ceri deh, lekak kena apa mana? Ini tu cemban dia lekak ni erta, ini tu mudi cerita lekak ni ada boleh lekak. Ini ada tu rasa ada. Angin air awal tu, nama kita, ini baru routine start ini tu. Apa ini tu? Ini tu dewasa, tentu tu half day ni lekak ni kerana ni kerana. Apa dia awal tu? Juli first tu, orang yang dah pelajar dek lekak ni lekak. Apa brush up istirahat kita kaya lekak ni kerana ni. Apa pelajar dek lekak ni lekak orang tu, ni lekak orang tu cerdang kan? Ni lekak orang tu cerdang kan? Ni lekak orang tu must kan? Semua ni jenah aja orang ni lekak. Ini tu day in my life orang kaya lekak pelajar dek lekak ni lekak. Nama kita day start ni apa tu lekak? Apa ini pelajar dek lekak ni lekak ni lekak. Nama kita pertama orang ni lekak. Orang tu ini ini lekak. Awal pelajar dek lekak ni lekak. Orang tu pandra orang ni korang kudel orang tu ada ni orang tu effect ni lekak. Twelve hours angka maksimum, nama kita bakteria kaget ini nanti macam itu. Orang ini datang kerja kerana ini mana must try itu pelajar dekat. Dua ni ada, okay? Ada important ada. Pini ada dua macam aja. Ini bakteria dan germs. Nama kita pelajar ni ada laka bandar tu. Nama kita bayi nanti macam pelajar dikira. Orang tu kuteal kerja ni kiri mutai yang anda kerja ni kalau darah orang ni kerja orang alkali orang pelajar kerja orang orang ni itu pelajar dikira orang pun pelajar bandar tu. Orang perusahaan orang ni lupa. Mudah lor kerja ni kiri. Nampak ini wajib nanti cuma dalam ayat yang lakukan dua kali itu balas balas itu penting sangat. Okay, apa adanya dental hygiene is very very important. Apa adilnya? Ini bakteria sini kerja macam apa? Ini itu faktor yang nampol brushi apa? Orang paste le, ini itu faktor yang nampol bakteria sini kau di kena. Ada pelbagai macam cendeki atau macam mana? Ia itu adalah, kita perlu pastel itu, kita perlu pastel itu, kita perlu brush itu. Tapi adanya agak terlalu, ia itu kelakar mana? Ia bakteria sini kita kuli dengan itu. Ada rendah. Okey, ada ni kurang sebab ni ada. Apa? Saya ni perlu bagi anda Willy White ini toothpaste. Willy White ini toothpaste. Saya ni perlu ni faktor kurang sebab kurang dalam itu. Ini faktor yang mana perlu import? Silitol yang mana perlu import? Orang kata silitol. Apa? Anda kalau paste selekti, mana ada silitol orang doh ilai orang must try itu check ya. Ada allah paste matra me wang allah. Apa? Idena ada Willy White ni. Saya ni perlu bagi anda orang White toothpaste ni. Ida ni ceri ke enriched with extra silitol. Extra silitol mana kurang teri kena. Ado la le, apa adi poli le, extra saya le tolol la tu mana, apa brush le, kya de, as usual. Kalau je paste ada tu, beli white ni, white tu paste ni jangan lupa beli kena, ini pelle de kya. Ini entahana saya le tol, entah jangan apa ni ada, ada aida, saya le tol entah mana ibu. Ceri galil nandum, atau boleh spesifik atau la marang galil nandu oke, walau deh natural light ha, source ayat gitu na, uru karya ana. Atau deh sugar alcohol ana. Pakshe ceri uru sweet flavour ha, tuh pesne kurikum engilum. Saathar na panjasaara walau orang la karya ngal, ubeke na walai ella. Atau ke ubeke na mada pala lelak cavities onda um, pina atau boleh pala kadi keda um, angan ta karya ngal kena gile. Pakshe ida a type pala, ida pagaram, na mada pala galak nalla arugium. Pena DK akan prevent itu tak cavities orang marah antri kaya nana semua kena. Apa aduh mana dah nana silitol ini presence allah toothpaste dah nana nama la select ya. Kuteral kahani kelim. Ada itu above five years allah kuteral kum pena adults ini wakar must try itu e type of paste ini ubeh kena. That is silitol allah paste. Pena itu extra itu silitol orang nana marah. Aduh korang cuci gigi biru hari kelu allah toothpaste. Anggennya ruh itu asal mula orang, tapi extra xylitol lola paste ane gel, aduh dengan ane itu nala, tapi beli bai itu anggennya extra xylitol lola paste an, aduh orang ane ane pada prefer ane. 
അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഫേസ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫേസ് വാഷിംഗ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലെയിൻ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകിയിട്ട് സോപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആൻഡ് ഫേസ് വാഷ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു വാഷിങ് അപ്പോൾ പല്ല് തേക്കുക ഇതുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പല്ല് തേക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു നല്ലൊരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നല്ല ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ്ട്രാ സെലിറ്റോൾ ഉള്ള ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ് വില്ലി വൈറ്റ് അപ്പം ഇത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ കുറേ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഇനി എൻ്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് തൈര് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എഗ് വൈറ്റ് ഓയിൽ മസാജ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല തേക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് കൺവിൻസ്ഡ് ആകണം ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഓർ നോട്ട് അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം മാഞ്ചസ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ പാർവതിയുടെ ബേബീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഒരു വയസ്സായി ആ ഒരു ടൈം തൊട്ട് അതായത് ഒരു വയസ്സായില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഫിംഗർ ഫിംഗർ ബ്രഷ് പോലത്തെ ഒരു കാര്യം ചെറുത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോളോ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത പേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തുപ്പാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടച്ചു കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയും എങ്കിലും കുറേ ഒക്കെ അകത്ത് പോകും അത് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നാട്ടിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വില്ലി വൈറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റുകൾക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി മോർണിംഗ് റൊട്ടീനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യം എക്സ്ട്രാ ഫോം അതായത് എക്സ്ട്രാ പത നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോം വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ സഹായിക്കും ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ അത് ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും പേസ്റ്റ് അകത്ത് പോയാൽ അത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും ഏതൊരു മനുഷ്യർക്കും അത് ലേറ്റർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ അത് പണിയാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവർക്ക് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അവർ അകത്തേക്ക് പോയില്ലേ ഈ എന്താ പറയുക ബ്രഷ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോ സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേറ്റ് അറ്റ് ഇസ് എസ് എൽ എസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നോ പാരബൻസ് നോ സിന്തറ്റിക് ഫ്ലേവേഴ്സ് നോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ നോ ട്രൈക്ലോസിൻ ആൻഡ് നോ സൾഫേറ്റ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വില്ലി വൈറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തോന്നുന്നു കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സോഡിയം കൊക്കോയിൽ ടൊറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് നാച്ചുറൽ കോക്കനട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ സ്ട്രോബെറി അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവറിംഗ് ഒന്നും അല്ല നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവേഴ്സാണ് നാച്ചുറൽ സ്ട്രോബെറി എന്
ഇപ്പം നോക്കി ദോശ നല്ല മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇച്ചിരി ഓവറായിട്ട് മൂത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓവർ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ഓവർ ബ്രൗൺ ആണേ അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ദോശക്കല്ല് ഓവർ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തളിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ചൂടൊന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വീണ്ടും ഒരു തവി മാവ് ഒഴിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ദോശയാണ് കനം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വട്ടത്തിന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സ് ആദ്യം മുളകാപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നെയ്യ സ്പൂൺ കൊണ്ടുവന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തട്ട് ദോശയുടെ മോഡലിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ പൊടി ദോശ നല്ല തിക്കായിട്ട് കട്ടിക്ക് ഈ കല്ലപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ക്ക് പോലും നല്ലെണ്ണ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചിടില്ല മടക്കി എടുക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ദോശ നല്ല കറക്റ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലാണ് റെഡിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം ഇത് നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുത്താലും അകത്തേക്ക് നോക്കി പൊടിയും നെയ്യും എല്ലാം ചേർന്ന് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തട്ട് ദോശ മോഡൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇനി എൻ്റെ യൂഷ്വൽ മുട്ട പുൽസൈ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ഡെയിലി ഫുഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു മുട്ട പുൽസൈ ഓക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ പൊടി ദോശയും പിന്നെന്താ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുട്ട പുൽസൈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഞാൻ ചായയും കോഫിയും കുടിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം വിത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആദ്യം മുട്ട ഒരുപാട് പേർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ മുട്ടയിൽ പെപ്പർ ഇടുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ചില ഫ്ലേക്സ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ഒരു മുട്ട ഒരു ദിവസം മസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതെന്നല്ല ഇനി മൈദോശ ഇനി പൊടി ദോശയുടെ ഒരു ഭംഗി നോക്കി അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പൊടി അയ്യ ക്രിസ്പി ക്രിസ്പിയാണ് സി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് വേറെ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെയ്താലും വളരെ ഗംഭീരമാണ് ഇതിനി വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ പൊടിയുണ്ടല്ലോ അകത്ത് ആ ക്രിസ്പിനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പൊടിയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇത് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലെണ്ണയും ഗംഭീരമായിരിക്കും അതിനൊരു ചമ്മന്തിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല പൊടി ദോശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കട്ട ചമ്മന്തി തേങ്ങയുടെ ആകാം എനിക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ റൊട്ടീനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ രാവിലത്തെ കലാപരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാ ഞാൻ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ ആശിഷ് നാഥ സ്കിൻ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം അത് കുമാരപുരത്താണ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് നായരുടെ സ്കിൻ കെയർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് എലോക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസറും പിന്നെ അതുപോലെ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ എൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ കഴിഞ്ഞു പോയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതും കൂടി മേടിച്ചിട്ട് പോകാം ഡോക്ടറെയും കണ്ടു സൺസ്ക്രീൻ ലോഷനൊക്കെ മേടിച്ചു ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ലഞ്ച് ഔട്ടാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ലഞ്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ഔട്ടാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ബോയിച്ചേണ്ടുണ്ട് ബോയിച്ചേണ്ട ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ ബോയിച്ചേണ്ട ഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല അമ്മയുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോള് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പൗട്ടി ചിറ്റ അമ്മ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ താഴെ താമസിക്കുന്ന ചിറ്റയല്ലേ ആ ചിറ്റയുടെ മോള് ദുബായിലാണ് റീണു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റീണുവും ബോയിച്ചേണ്ടും ഞാനും കൂടിയാണ് ലഞ്ച് ഔട്ട് ഓക്കെ 
നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തപ്പി ഓക്കെ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് പോവാണ് റോയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽ കിച്ചൺ അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോകണേ അപ്പോൾ നല്ല ബുഫേ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കാം നല്ല സീ ഫുഡിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് താമസം ശുരിയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഓൺ ടു വേ ബോയിച്ചാൻ ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണം രേണുവിനെ അമ്മയുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ലേറ്റ് ഇച്ചിരി ലേറ്റാണ് വൺ തേർട്ടിക്ക് എത്താന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് മണിയെങ്കിലും ആകും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ബോയിച്ചേട്ടനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ ബോയിച്ചേട്ടൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ബോയിച്ചേട്ടനെ പിക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെമ്പൂച്ചേട്ടൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു ദേ ബോയിച്ചേട്ടൻ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുന്നു അമ്മയുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി അടുത്ത് ബോയിച്ചേട്ടനെ പിക്ക് ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ബോയിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരേ ഒരു സിസ്റ്റർ അല്ലേ ആ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോള് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാരണത്തുണ്ട് ബോയിച്ചേട്ടനും രേണുവും ഞാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോണത് ഇത് പൈപ്പും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റോയൽ ട്രാവൻകൂർ കിച്ചൺ പൈപ്പും മൂടി ജംഗ്ഷനിലായിട്ട് വരും ഒരുപാട് നല്ല റിവ്യൂസൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ബുഫേ ആണോ ജനറലി ഓക്കെ ബുഫേ ആണ് പിന്നെ പഴങ്ങഞ്ഞി ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ ഈ കെയ്ത ബിരിയാണിയോ അങ്ങനെ എന്തൊരു സംഭവമില്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തൽക്കാലം ഓക്കെ 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 ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ മീൽസ് പ്ലസ് നോൺ വെജ് ആണ് ഇത് കിച്ചിരി വെണ്ടയ്ക്ക അത് ചോറ് അതല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് പുളിശ്ശേരി നോർമൽ റൈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പപ്പാസ് സാമ്പാർ രസം ആൻഡ് ഫിഷ് കറി വെൺമീനാണോ എന്താണ് ചൂണ ഓക്കെ ഫൈവ് 
പായസം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് പലതരം ചട്നീസ് പലതരം നമ്മൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പഴങ്ങഞ്ഞിയുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണല്ലേ ഇവിടെ അതെ പഴങ്ങഞ്ഞി ഒരു കഥത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ വന്നാൽ എപ്പോൾ വന്നാലും കിട്ടുമോ പഴങ്ങഞ്ഞി ലഞ്ച് ടൈമിന് അവൈലബിൾ ആണ് ചമ്മന്തി ഉണ്ട് സാധാരണ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും ഉണ്ട് മുളകിൻ്റെ ചട്നി ഉണ്ട് അറുത്ത മുളക് ആൻഡ് തൈര് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പഴങ്ങഞ്ഞി കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഏത് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലേ ബുഫേലുള്ള കപ്പ വീൽസിൻ്റെ കൂടെയും കിട്ടും പഴങ്ങഞ്ഞിയുടെ കൂടെയും കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ടിലും ഈക്വലായിട്ട് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല നാടൻ അല്ലേ നാടൻ ഫുഡ് പ്ലസ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഫിഷ് വിത്ത് കപ്പ ഫിഷ് വിത്ത് കപ്പ ഇസ് ഗുഡ് നമ്മളൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം വയ്ക്കുന്നത് ബാറ്റർ ഈ മീൻകറിയെ ഏതാണ് തോന്നിയില്ലേ തേങ്ങ അരച്ച കറി പോലെ കുടമ്പുളി അതായത് ജീവിതം ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൂടും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാടൻ നമ്മുടെ ചെടി കൊള്ളാം നല്ല ചെടി അതായത് പുളി ഓവറല്ല തൈരെല്ലാം പറ കറക്റ്റ് കോവയ്ക്ക എങ്ങനെയുണ്ട് കോവയ്ക്ക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് വന്നാലും ഇതാണ് ബുഫേ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ ഇത് ബുഫേ സ്പ്രെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് ടു നോൺ വെജ് എൻ്റെ ഊണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പഴങ്ങഞ്ഞി ചോറ് വേണമെങ്കിൽ ചോറല്ലേ പഴങ്ങഞ്ഞി ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ജോഷ് മട്ടൻ ആൻഡ് മറ്റേ നമ്മുടെ കണവ സ്വീറ്റ് പെപ്പർ ഫ്രൈ ഓക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷേ ഈ ബുഫേസ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബുഫേലുണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഇത് രണ്ട് റോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ട് റോസ്റ്റ് കിടിലം പിന്നെ മട്ടൺ റോബൻ ജോഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ക്വിഡ് അതായത് കണവ പെപ്പർ ഫ്രൈ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വേണാട് പാൽക്കൊഞ്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ മാങ്കോ ഫിഷ് മാങ്കോ കറി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽസ് ലെറ്റ് ലെറ്റ് വൺ വൺ പീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വേണാട് പാൽ കൊണ്ട് വന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നൈസ് വെരി നൈസ് ഓ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരും ഹമ്മി നല്ല തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാല് എന്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താ പറയുക അപ്പവും നല്ലതാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻസ് അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ മതിയാക്കി ഞാനിപ്പോൾ അപ്പവും സ്പെഷ്യലും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്യൂച്ചനും എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു രേണു പറയുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ റോയൽ ട്രാവൽ ബുക്ക് കിച്ചണിലെ ഷെഫ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് വിജിൽ വിജിൽ എന്നാണ് പേര് നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ഒന്നാം തരം ഫുഡായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവർക്കിവിടെ ഒരു റൂഫ് ടോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൂടി അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പോലല്ലേ നൈസ് ഇത് കെഫെയോ ഇതിൻ്റെ പേര് പേര് ഇത് കെഫേന്നാ 
ഓസം ഫ്ലേവർസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് വന്നു എന്താ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇത് വൈകുന്നേരത്തെ നല്ല രസമുണ്ട് കണ്ടിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ രസമായിരിക്കും അല്ലേ നൈസ് നല്ല ആംബിയൻസ് അനിൽ സെയിൽസ് മാനേജർ ഓക്കെ പർച്ചേസ് മാനേജർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റിയത് സന്തോഷം കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ലഞ്ച് കഴിച്ച സന്തോഷത്തിൽ റോയൽ ട്രാവൻകൂർ കിച്ചണിൽ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നു വെരി നല്ല ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വെരി നൈസ് വെരി നൈസ് മീൻസ് വെരി നൈസ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ലൊരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ലഞ്ച് ഔട്ട് ഡേ ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയൊക്കെ സമയമേ ഭൂചേട്ടനും സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് രേണു ആണെങ്കിൽ നാളെ ദുബായ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ രേണു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുറത്ത് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു രേണുവിന് ചെറിയ ട്രീറ്റും കൂടി ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചു തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിക്ക് രേണുവിനെ വിട്ടു പിന്നെ അതേ ഭൂചേട്ടനെ ഓഫീസിൽ വിട്ടു ഞാൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തി ഇനി ഭൂചേട്ടൻ വൈകുന്നേരം വരുള്ളൂ നീ ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കി കലാപരിപാടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഡേ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ